హాయ్ గ్రూప్ త్రీ ఫిలిమ్స్లో పార్ట్ ఏ సెక్షన్ నుంచి మనం చాలా ఆందోళన చెందుతుంటాము ఆ పేపర్ వన్లో చేసి జనరల్ స్టడీస్ ఉండడం వలన హెవీ సిలబస్ కాబట్టి మనం ఆందోళన చెందడం సహజము కానీ వీటి నుంచి మనము ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కన్నా మనం డిస్కస్ చేస్తే ఈజీగా పార్ట్ ఏలో ఉన్న సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ నుంచి ఈజీగా పార్టీ స్కోర్ అయితే తెచ్చుకోగలుగుతాం అదేవిధంగా పేపర్ టూ కూడా మనము పార్టీ స్కోర్ తెచ్చుకోగలిగితే ఈజీగా క్వాలిఫై అయితే అవుతాం అనమాట ఇంకా కొన్ని ఫైవ్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ రాంగ్ అయినా పర్లేదు క్వాలిఫై అయితే అవుతాం ఇక పార్ట్ ఏ సెక్షన్లో మనము క్లాసెస్ అనేది ఇన్కంప్లీట్గా పెట్టాం అనమాట కొన్ని క్లాసెస్ అనేది ఇంకా కొన్ని క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయలేదు ఇవన్నీ ఈ వితిన్ వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేద్దాం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కాకుండా ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేవి మాత్రమే మనము డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేవి మాత్రమే మీరు అదనంగా చదవాలనుకుంటే కనుక మీ మెటీరియల్లో ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ రివైజ్ రివైజ్ చేస్తూ అదేవిధంగా అదనపు టాపిక్స్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ కావచ్చు ఇక ఓన్లీ క్వాలిఫై అయ్యే విధంగా సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ మార్క్స్ తెచ్చుకునే విధంగా మాత్రమే మన క్లాసెస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట కంపల్సరీ ఈ వీడియోస్ నుంచి ఈ క్లాసెస్ నుంచి మీ కంపల్సరీ క్వాలిఫై మార్క్స్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ మార్క్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి అనేది నా నమ్మకం ఇప్పుడు విపత్తు నిర్వహణ మరియు అదేవిధంగా ఏపీ బ్యాబ్రికేషన్ యాప్స్ నుంచి మనము లాస్ట్లో కొన్ని క్లాసెస్ డిస్కస్ చేస్తాం వాటిలో ఇన్కంప్లీట్గా ఉండేది ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేద్దామని అనుకున్నాం అందులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఏపీ బ్యాబ్రికేషన్ యాక్ట్లో మూడు భాగాల వరకు డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు నాలుగో భాగం అనేది డిస్కస్ చేయవలసి ఉందన్నమాట ఈ నాలుగో భాగము నాలుగో భాగం అంటే ఏంది హైకోర్టు హైకోర్టు గురించి తెలంగాణ మన ఏపి డివైడ్ అయిన తర్వాత హైకోర్టును పంచుకునే విధంగా న్యాయమూర్తులను పంచుకునే విధంగా ఈ అధికరణలు అంటే పరిచేదాలు ఇంగ్లీష్లో ఆర్టికల్స్ అంటారు వీటిని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇంతకుముందు వరకు ఇరవై తొమ్మిది వరకు మనం పరిచేదాలు డిస్కస్ చేద్దాం పరిచేదం అంటే ఆర్టికల్స్ వీటిలో మనము హైకోర్టు అంటే ముప్పై నుంచి వస్తుంది అనమాట ఓకే ముప్పై పరిచేదం లేదా ఆర్టికల్ ముప్పై ఆర్టికల్ విషయానికి వస్తే హైకోర్టు ఉమ్మడి హైకోర్టుగా హైదరాబాద్ హైకోర్టు వచ్చేసి ఉమ్మడి హైకోర్టుగా ఏపీ మరియు తెలంగాణకి ఉమ్మడి హైకోర్టుగా ఉండాలని ఆర్టికల్ రెండు వందల పద్నాలుగు సెక్షన్ ముప్పై ఒకటి ప్రకారము చెప్పబడింది అనమాట వీటిలో ఏపీ బైఫికేషన్ యాక్ట్లో ఆర్టికల్ ముప్పైలో ఇందులో హైదరాబాద్ హైకోర్టు అనేది ఈ ఉమ్మడి రాష్ట్రాలకు ఉమ్మడి హైకోర్టుగా ఉండాలని ఆర్టికల్ రెండు వేల పద్నాలుగులో సెక్షన్ ముప్పై ఒకటి ప్రకారము తెలపబడింది ఇంపార్టెంట్ ఓకే పరిచేద ముప్పై దేని తెలియజేస్తుంది అంటే హైదరాబాద్ హైకోర్టు ఉమ్మడి హైకోర్టుగా ఉండడం అది ఇంపార్టెంట్ ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారము హైదరాబాద్ హైకోర్టు ఉమ్మడి హైకోర్టుగా ఉండాలని సూచించింది ఆర్టికల్ టూ వన్ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు అందులో సెక్షన్ థర్టీ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక ముప్పై ఒకటి వచ్చేసి ఏపీ హైకోర్టు ఏర్పాటు ఈ ముప్పైలో చెప్పాల్సిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే న్యాయమూర్తుల జీతాలను ఏ విధంగా ఇస్తారు వాళ్ళ యొక్క న్యాయమూర్తులు అనేది డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఏపీకి కొంతమందిని తెలంగాణకి కొంతమంది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఏపీకి తెలంగాణకి న్యాయమూర్తులను ఎలా డివైడ్ చేస్తారంటే జనాభా నిష్పత్తిన జనాభా రేషో ప్రకారం జనాభా నిష్పత్తిన వాళ్ళను పంచడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వాళ్ళ జీవిత భత్యాలను కూడా జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారమే పంచడం జరుగుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారము వాళ్ళ జీత భత్యాలను పంచే ఆర్టికల్ లేదంటే ముప్పై ఓకే ఏపీ హైకోర్టు ఏర్పాటు ఏపీ హైకోర్టు ఏర్పాటు ఏ పరిచేదనానికి ముప్పై ఒకటో పరిచేదనం ఓకే ఇది సెక్షన్ థర్టీ కింద ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట ముప్పై ఒకటోది ముప్పై ముప్పై ఐదు ముప్పై ఒకటి ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ హైకోర్టు నెలకొల్పాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ హైకోర్టు నిలపాల్సిన బాధ్యత నిర్ణయం తీసుకునే బాధ్యత ఎవరిదంటే మన ప్రెసిడెంట్ ఇది అనమాట ప్రెసిడెంట్ అంటే రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతికి 
ఈ బాధ్యత అయితే ఉందన్నమాట ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైకోర్టు ఏ ప్లేస్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది అనేది రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది సెక్షన్ ముప్పై ప్రకారము ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏర్పరచడం జరిగిందనమాట జరుగుతుంది ఇది ముప్పై ఒకటవ పరిచేదంలో చెప్పారనమాట వీటిలో అదేవిధంగా ముప్పై రెండవది ముప్పై రెండవ పరిచేదం వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల గురించి ఇది తెలిపేది అనమాట పరిచేదన ముప్పై రెండు ఆర్టికల్ ముప్పై రెండు వచ్చేసి ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్లో ముప్పై రెండవ పరిచేదనంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను తెలిపేది సంఖ్య సంఖ్య అంటే ఏపీకి ఎంతమంది తెలంగాణకి ఎంతమంది ఈ సంఖ్యను నిర్ణయించేది ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఓకే న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను నిర్ణయించేది ఎవరంటే ప్రెసిడెంట్ న్యాయమూ ఈ హైకోర్టు యొక్క ప్లేస్ను నిర్ణయించేది ఎవరంటే ప్రెసిడెంట్ ఓకే ఇది ముప్పై రెండవ పరిచేదన అనమాట ఇక చాలా వరకు ఈ పరిచేదాలలో ఈ హైకోర్టు సంబంధించింది ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ ఈ పరిచేదాలే అదేవిధంగా మనము ఇంకా చాలా పరిచేదాలు ఉన్నాయి వాటి నుంచి అంత అడిగే అవకాశం లేదు కానీ వాటి నుంచి మనం బ్రీఫ్గా అయినా తెలుసుకుందాం ఓకే ఇకపోతే కనుక ముప్పై మూడవ పరిచేదం వచ్చేసి ఏపీ హైకోర్టు విచారణ పరిధి ఏపీ హైకోర్టు విచారణ పరిధి వచ్చేసి వాళ్ళ పరిధిలో మాత్రమే విచారణ జరగాలనేసి వాళ్ళ ప్రధాన న్యాయమూర్తి న్యాయమూర్తులు వాళ్ళ పరిధిలోనే విచారణ జరగాలనేది ఈ ముప్పై మూడవ పరిచేదన తెలియజేస్తుంది అనమాట అడగచ్చు ముప్పై మూడవ అధికరణం దేనికి చూపిస్తుంది పరిచేదం దేనికి చూపిస్తుంది ఏపీ హైకోర్టు విచారణ పరిధికి సంబంధించింది సూచిస్తుంది అని మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ నన్ను డెప్తికి అయితే ఏం లేదు దీంతో ఇక ముప్పై నాలుగవది వచ్చేసి ముప్పై నాలుగు పరిచయం వచ్చేసి బార్ కౌన్సిల్ మరియు న్యాయవాదుల నియమాలు న్యాయవాదుల కోసం నియమాలు అనమాట ఓకే ముప్పై నాలుగవది బార్ కౌన్సిల్ అనేది ఏ పరిచేదం కిందికి వస్తుంది అంటే ముప్పై నాలుగవది ఓకే అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో అడ్వకేట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ప్రకారం అడ్వకేట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారము సెక్షన్ త్రీ వన్ ఏలో రాజస్థాను మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ అనేది పేర్లు ఉండేవి అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేర్చారంటే రాజస్థాన్తో సహా ఉత్తరప్రదేశ్తో సహా తెలంగాణ నువ్వులు చేర్చడం జరిగింది అనమాట అడ్వకేట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో సెక్షన్ త్రీ వన్ ఏలో ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇంతకుముందు రాజస్థాన్ ఇప్పుడు తెలంగాణను అడ్వకేట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో చేర్చడం జరిగింది ఇంతకు ముందు ఉన్న రాష్ట్రాలు రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఓకే ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ముప్పై ఐదవ విషయానికి వస్తే ముప్పై ఐదవ పరిచయం వచ్చేసి ఏపీ హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ నియమాలు ప్రాక్టీస్ నియమాలు ఇప్పుడు ముప్పై ముప్పై ఐదవ పరిచయం నుంచి ఒకటి మనం గమనించాలి ముప్పై ఐదవ పరిచేదం నుంచి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక సెక్షన్ మాత్రమే ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది అనమాట ఆ సెక్షన్ మాత్రమే మనం గుర్తించుకుంటే సరిపోతుంది ఆ సెక్షన్ ఏంటంటే సెక్షన్ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్లో సబ్ సెక్షన్ వన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి హైకోర్టు సంబంధించినది ముప్పై ఐదు నుంచి మనకు ఏదన్నా మనకు పరిచేదాల గురించి ఏ సెక్షన్ ప్రకారం అడిగారంటే కంపల్సరీ సెక్షన్ థర్టీ వన్ అనేది ఆన్సర్ చేయండి చాలు సరిపోతుంది అందులో సబ్ సెక్షన్ అనేది వన్ నాట్ టూ అని అడగరు అడిగితే వన్ అని పెట్టింది సబ్ సెక్షన్ సెక్షన్ థర్టీ వన్ వన్ అంటే ఈ విధంగా అనుకోండి ఓకే ముప్పై ఐదవ పరిచేదం నుంచి ముప్పై ఐదో పరిచయం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రాక్టీస్ నియమాలు అది ఏ సెక్షన్ ప్రకారంగా సెక్షన్ థర్టీ వన్ 
వన్ నుంచి అదేవిధంగా ముప్పై ఆరు వచ్చేసి ఏపీ హైకోర్టు సీలు స్వాధీనత ముప్పై ఆరో పరిచేదం వచ్చేసి నోట్ చేసుకోండి వీటిలోనే కాకుండా ముప్పై ఆరో పరిచేదం వచ్చేసి ఏపీ హైకోర్టు సీలు స్వాధీనత ఇవి అంతగా చెప్పడం ఎందు చెప్పలేదు ఎందుకంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎగ్జామ్స్కి వచ్చే అంత కాదు అందుకోసమే ఒక ఆర్డర్లో చెప్పాల్సి వస్తుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఓకే ముప్పై ఆరోది వచ్చేసి ముప్పై ఏడు వచ్చేసి రెట్టు రెట్టు రూపాలు వాటి ప్రక్రియలు ముప్పై ఏడు రెట్టు రూపాయలు వాటి ప్రక్రియలు ముప్పై ఎనిమిది న్యాయమూర్తుల అధికారాలు న్యాయమూర్తి అధికారాలు ఈ ముప్పై ఒకటవ సెక్షన్ ప్రకారంగానే ఉంటాయి అన్నమాట రెట్టు రూపాయలు కూడా ముప్పై ఒకటో సెకండ్ సెక్షన్ ప్రకారమే ముప్పై తొమ్మిది వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ ద అధికారాలు అధికారాలు కలగజేయాలని అంతే దానికి సంబంధించిన మ్యాటర్ అయితే ఏమి ఉండదు నలభై వచ్చేసి హైదరాబాద్ హైకోర్టు నుంచి ఏపీ హైకోర్టుకు కేసుల బదిలీ ఇది కొంచెం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం నలభై పరిచేదనం హైదరాబాద్ హైకోర్టు నుంచి ఏపీ హైకోర్టుకి కేసుల బదిలీ ఓకే ఈ నలభై పరిచేదం తెలియజేసేది హైదరాబాద్ హైకోర్టు నుంచి ఏపీ హైకోర్టుకి కేసుల బదిలీ అనేది ఏ పరిచేదనం అని అడిగితే నలభై పరిచేదం ఇక నలభై ఒకటో వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకి బదిలీ అయిన కేసుల్లో వాదించే అవ అధికారం అనమాట హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి కేసులు బదిలీ వేశారు కదా వాటికి వాదించే అధికారాన్ని నలభై ఒకటవ పరిచేదం తెలియజేస్తుంది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు కేసుల బదిలీకి మాత్రం నలభై నలభై ఒకటి వచ్చేసి బదిలీ చేసిన కేసులకు వాదించే అధికారం కలగజేస్తుంది అనమాట ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులకి నలభై రెండు వచ్చేసి నలభై రెండు వచ్చేసి సేమ్ సెక్షన్ వన్ యొక్క అవసరాల కోసం అంటే వాదించే అధికారం గల దానికి నియమాలు అనమాట వాటి అవసరాల కోసం ఈ నలభై రెండు అనే దాన్ని పెట్టడం జరిగింది కానీ అంత కనిపించి ఏం లేదు నలభై మూడు వచ్చేసి అధికార అధికారాల రక్షణ నలభై మూడు అధికారాల రక్షణ ఏపీ హైకోర్టు యొక్క అధికారాలు ఉన్నాయి కదా వాటికి రక్షణ అంటే శాసన సంబంధమైన రక్షణ అనమాట అంటే కొన్ని చట్టాలు రూపొందించడం జరుగుతుంది ఆ చట్టాల ప్రకారం మాత్రమే ఆ శాసన చట్టాల ప్రకారం మాత్రమే తీర్పు ఇవ్వడం కానీ అలాంటిది జరుగుతుంది అనమాట హైకోర్టులో వాటిని అధికారాలు అంటారు న్యాయపరమైన అధికారాలు అంటారు వాటి కోసము ఈ నలభై మూడవ పరిచేదనం అనేది పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఇక ఇది మన నాలుగో భాగం యొక్క హైకోర్టుకు సంబంధించింది అనమాట ఇక ఐదవ భాగం చూస్తే భాగం ఐదు వచ్చేసి వ్యయ వ్యయానికి అధికారము ఆదాయం పంపిణీ ఓకే ఇది వ్యయానికి అధికారము ఆదాయం పంపిణీ అనమాట భాగం పై ఏపీ పబ్లికేషన్ యాక్ట్లో భాగం పై దేన్ని సూచిస్తుంది వ్యయానికి అధికారము ఆదాయం పంపిణీ భాగం ఫోర్ ఏది సూచిస్తుంది హైకోర్టు ఓకే ఇంపార్టెంట్ బేసిక్గా కూడా ఈ విధంగా కూడా అడగచ్చు ఇక నలభై మూడు వరకు అయిపోయాయి కదా హైకోర్టు సంబంధించింది ఇక నలభై నాలుగో పరిచేదం వచ్చేసి తెలంగాణ వ్యయానికి అధికార ఆమోదం ఓకే తెలంగాణకు ఖర్చు ఉంది కదా ఆ వ్యయానికి వచ్చేసి అధికార ఆమోదం అనేది ఆరు నెలల లోపు సిక్స్ మంత్స్ లోపు తెలియజేయాలనేది ఈ నలభై నాలుగు ఒక్క పరిచేదనం యొక్క లక్ష్యం అనమాట ఓకే ఇది నలభై నాలుగోది సిక్స్ మంత్స్లో ఆదాయ వ్యయానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ కానీ ఏదైనా కానీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనేసి అదేవిధంగా ఆ వ్యయానికి సంబంధించినది తెలియజేయాలన్నా సిక్స్ మంత్స్లో ఉండాలనేసి ఒక కాలాన్ని నిర్దేశించింది అనమాట ఇది నలభై నాలుగోది ఇక్కడ నలభై ఐదోది వచ్చేసి ఏపీ రాష్ట్ర లెక్క లెక్కల నివేదికలు ఏపీ రాష్ట్ర లెక్కల నివేదికలు ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంటే నలభై ఐదవ పరిచేదం దేని చూస్తుంది ఏపీ రాష్ట్ర లెక్కల నివేదికలు ఈ లెక్కల నివేదికలు అనేది తెలియజేసేది ఎవరు కాదు సిఏజి ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఇండియాలో అడ్వకేట్ జనరల్ అనే అతను ఉంటారనమాట అతను ఆ నివేదికను వచ్చేసి మన రాష్ట్ర గవర్నర్కి అందించడం జరుగుతుంది అనమాట 
ఆ గవర్నరు శాసనసభల్లో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది ఈ ఏపీ రాష్ట్ర లెక్కల నివేదికలు అనేది ఆర్టికల్ నూట యాభై ఒకటి సెక్షన్ టూలో ప్రకారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఆర్టికల్ నూట యాభై ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్టికల్ నూట యాభై ఒకటి దేనికి సూచిస్తుంది ఏపీ రాష్ట్ర లెక్కల నివేదికలు కాగ్ వచ్చేసి గవర్నర్కు సమర్పిస్తారు గవర్నర్ వచ్చేసి శాసనసభల్లో ప్రవేశపడతారు ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది నలభై ఐదవ పరిచేదనానికి ఉదాహరణ ఇక నలభై ఆరోది వచ్చేసి ఆదాయ పంపిణీ ఆదాయ పంపిణీ దేని మీద జరుగుతుంది ఏపీకి తెలంగాణకి అనమాట డివైడ్ కావడం వలన దీనికి ఆదాయ పంపిణీ ఏ విధంగా జరగాలి ఆదాయ పంపిణీ థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చేసిన సిఫార్స్ మేరకు ఏ విధంగా అంటే జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారము జరగాలని సూచించారు అనమాట దాని నుంచి ఒక నోటీస్ని ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్కి పంపడం జరిగింది ఈ ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే జనాభా ప్రాతిపదికన ఆదాయ పంపిణీ జరిగినా కానీ కొన్ని వెనుకబడిన జిల్లాలు కానీ కొన్ని వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు ప్రత్యేకించి వాళ్ళకు సపరేట్గా ఆదాయ పంపిణీ జరగాలనేది ఈ ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ యొక్క సూచన అనమాట ఓకే ఇది థర్టీన్త్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క ఆదాయ పంపిణీ సూచనలు అనేది ఈ నలభై ఆరవ దాంతో ఆదాయ పంపిణీ అనేది జరగడం జరిగింది అనమాట నలభై ఆరవ పరిచయం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక మనము వీటిలో ఒక రివ్యూ చూసుకుంటే ముప్పైవ పరిచయం నుంచి నలభై ఆరవ పరిచయం వరకు మనం రెండు భాగాల గురించి మనం డిస్కస్ చేశాం అనమాట ఈ క్లాస్లో ఇప్పుడు ఒక రివ్యూ చూస్తే కనుక ముప్పైవ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హైకోర్టులో హైదరాబాద్ హైకోర్టు అనేది ఉమ్మడి హైకోర్టుగా ఉండాలని ఆర్టికల్ రెండు వేల రెండు వందల పద్నాలుగు అనేది సూచిస్తుంది అనమాట అందులో సెక్షన్ థర్టీ వన్ ప్రకారం అదేవిధంగా జీతభత్యాలు న్యాయమూర్తుల యొక్క జీతభత్యాలు జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారంగా ఉండాలని కూడా సూచించింది అదేవిధంగా సెక్షన్ అధికరణం ముప్పై ఒకటి ప్రకారం పరిచేదం ముప్పై ఒకటి ప్రకారం చూస్తే ఏపీ హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది ఏపీ హైకోర్టు నిర్ నే ఏర్పాటు ఎక్కడ చేయాలనేది రాష్ట్రపతి యొక్క బాధ్యత అనమాట అధికారము అతనికి మాత్రమే ఉంది అదేవిధంగా ముప్పై రెండు ప్రకారం చూస్తే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారంగా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది అది కూడా రాష్ట్రపతి తీసుకుంటారనమాట ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వీటిలో ఇక మిగతా పరిచయాలు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు నుంచి బార్ కౌన్సిలింగ్ అవన్నీ ఓన్లీ పైన హెడ్డింగ్స్ మాత్రం చూసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకొని ఇక లాస్ట్లో వస్తే భాగం పై వచ్చేసి వ్యయానికి అధికారం ఆదాయ పంపిణీ విషయానికి వస్తే కనుక నలభై నాలుగు నలభై నాలుగు వచ్చేసి హై తెలంగాణ యొక్క వ్యయానికి సంబంధించింది అదే నలభై ఐదు వచ్చేసి ఏపీ రాష్ట్ర లెక్కల నివేదికలు వచ్చేసి కాగ్ గవర్నర్కు సమర్పించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట గవర్నర్కు సమర్పించడం గవర్నర్కు సమర్పిస్తారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక నలభై ఆరు వచ్చేసి ఆదాయ పంపిణీ వివరాలు జనాభా నిష్పత్తిన థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ సూచిస్తే ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ వెనుకబడిన ప్రాంతాల నోటుగా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆదాయ పంపిణీ జరగాలనేది సూచించింది అనమాట ఇది వీటి ద్వారా వచ్చే మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే థ్యాంక్